真可惜、啊，如此英俊潇洒的皇上，居然不近女色。听说皇上有隐疾，参见皇上。今儿的太阳真耀眼。没没，皇上您耀眼。我叫颜之夏，人称玉麒麟，自小便以男儿身混迹世间，假扮一个小太监，呵呵简单简单。此番进宫讨债要钱，敢在太岁头上动土，有你好果子吃。这皇宫可真大呀！这还没找到钱呢，就被这帮侍卫盯上了。想抓我玉麒麟，也是没那么简单的。不过没想到的是，住手！哎哎这故事呀，还是要从几天前讲起。我玉麒麟自小便以男儿身混迹世间，在这京城之中也算是小有名气，手下小弟众多。追我的这几个，就是我的小弟、啊。找翠娘他们消遣消遣去。哟，怎么，知道本少爷今天要回来，摆这么大阵仗啊？公子，哼，嗯，这个小眼神，嗯，够劲，嗯，这么列阵欢迎我。姐姐们，今天简直是光明大吉！停！你又没打你，你叫什么呀？我叫的跟猪似的，你知道吗？奥托大哥，我这当大当家的，您这么做不合适。都已经欠了好几个月饷银了，兄弟们全饿着。有你这么做大当家的？我现在是真没钱，要不诸位再等两天。忽悠，除了忽悠就没别的本事。今儿个你说什么也得给钱，否则我扒了你裤子！兄弟们，上！别冲动，有话好说，有话好说嘛，<笑>兄弟们。我也想让大家过上好日子，但是王公公的音讯全无上头不拨款，我拿什么给你们啊？既然当公公这么有钱。你去当公公了，兄弟们，扒裤子！
，怎么回事？我说什么？啊，老娘现在就把你交给那帮人！哎，别别别别别，我说，我说说说说还不行吗？年初的时候，江湖暗传消息，王公公中金招募武林高手。我花了大价钱找人引荐。这越是名门正派，越是规矩繁多，表面上和和气气，暗地里互相都看不上彼此。若您要真想集结这帮人，我劝您算了。我的人就不一样了。西域苗疆波斯大石的高手皆在我麾下，武功见所未见，用毒闻所未闻，暗器前所未有。重点是他们都是异乡人，拿钱办事，马首是瞻，无计可查。这不正是王公公您需要的吗？你们两个到底谁是老板啊？玉麒麟。不该问的别问，情况我已了解，回去等消息吧。嗯。有眼光，没想到他们只给了定金，就人间蒸发了。有毛病！平日里胡闹也就算了，敢去占有皇宫里的人，你不行，要命了！有什么嘛？我可是凭本事赚钱呢。钱呢？一群胡俗，正好散。不想，王公公一生不想音讯全无。哎，怎么着也得给我个交代吧。想我京城玉麒麟，好不容易才混上老大呀，这传出去，我在江湖上怎么混？你还嫌闹得多大是吧？还想闯祸是吧？我告诉你啊，你最好给我老实点，要不然啊，看老娘怎么收拾你！不能叫我娘，把崔春燕抵出去。有了。哎，三姐，你跑什么呀？说好的不疙瘩，骗子，我不干了，打死我也不去，我不去了。哎哎哎，他不去了，那我就可以去了，是不是？嗯、啊！这是做什么呀？这里是净身法，你说要做什么？放心，手起刀落。老夫给你个痛快的，扒裤子。哎，等等等等等一下，等一下，等。等师傅，嗯，我刚告个别，我就是想告个。干什么？还不赶紧过来收！快点儿！太后娘娘吉祥。母后，您怎么来？怎么都没有人通报一声？来人！哎，不忍打扰皇儿读书。是哀家让他们别通报的。哀家替你安排的这个小林子，伺候的还好。儿臣不满意，没有一个比得上王公公。不就是个内侍吗？何必如此挑剔
。母后，儿臣想要亲自挑选内侍。好，哀家就让你亲自挑。倘若这回再敲不定人选，哀家就把海公公赐给皇上，到时候可别又觉得什么事都由哀家做主。就按母后说的办。我实在是不知道啊！你不说，我可真杀了你了！你放了我，我就告诉你。啊！有刺客，抓刺客！这边没有，跑不了的，给我追！走，走，进来！你们几个，你们警车那边。小五玉器那一时英明，居然毁在一个太监手里，真是当我八辈子血霉了。抓住他！我操！严谨，谁问你叫什么了呀？我赶紧把我放出去！放肆！小哥哥，咱们商量个事儿呗，你就把我放出去吧。只要你把我放出去，好处自然是少不了的。这小太监居然不知道朕的身份，这家伙难道不是来抓我的？你个王八蛋，赶紧把我放出去！我手底下好几十号兄弟呢，你再不把我放出去，小心你的狗命！我不想和你说话，你别烦我，让我一个人安安静静待会儿不行吗？喂，你是不是每天都这样啊？啊，切，你这个人啊，一看官位就不怎么高，而且一天到晚的惹麻烦事儿。何以见得？切，你看啊，你把你所有的情绪都写在了脸上，你不觉得这样毫无城府，一点都没有心机，很容易被人抓住你的？小辫子吗？你呀、啊，一看就是那种上有人管，下有人顶，空有满腔抱负，但实则毫无权力的，小可怜。嗯，看来我说的没错吧？继续说，继续说下去也不是不可以，但是呢，你得先把我放出去，我才可以跟你好好的娓娓道来。
怀恻人心，臣府如此事，差点就把我给框住了。若是真把你放出去，注定是个祸害。欺人太甚！小心我出来，我咬你，咬你，咬，咬,咬,咬死你，咬死你！挺好斗呀，好呀。既然你弄坏了我心爱的大舞，那你就陪我练舞。若是你赢了，便放你走。你说的？我说的。哼，那就休怪我手下不留情了。哼哼哼哼哼哼。次就觉得你神神秘秘的，说吧，王公公在哪？我还想问你，王公公呢？哼，我京城玉麒麟闯荡江湖多年，还没吃过如此之亏。再不老实交代，小心我对你不客气。你想干什么？三个月没收到你们一分钱，我手底下那几十号兄弟都快被你害惨了。亲眼目睹王公公出门给你送银子，我，你如此狠毒，肯定是你谋太害命。我呸！你卑鄙无耻，还敢恶人先告状，我还没怀你杀人越货，私吞银两呢。放肆！你知不知道我是谁？我管你是谁呢，赶紧给钱啊，要不然我……你又想干什么？这就是你的下场！啊啊啊啊啊放出去！玉麒麟，朕不会放过你的。我猜的没错吧？
熬了一晚上，不得找吃的？哼，鸡都吃了，就到上路看吧。惨了，林爽。这样，如果我再找不到王公公拿权，我娘就得把崔荣院抵出去。哎呀，玉麒麟啊，玉麒麟！不管当年你带着我们玩垮了多少帮派，我兄弟二人被迫进宫做了侍卫，你也不能说割就割了呀。你说说看，现在还能不能叫你一声大哥了？王公公现在是宫里的大忌，具体怎么回事无人知晓。不过找王公公这事，我可得警告你了，少掉脑袋的。那可不行。欠债还钱，天经地义。别想着讨钱了，新来的太监丢了一个，就是你吧？海公公正找你呢。哎，你敢打我？海公公，你摊上大事儿了。海公公，大总管，太后身边的大红人，被陛下留无耻龌龊阴险、肮脏狡诈、残暴凶狠。我你最可怕的人就是他。海公公。进宫之前，已经有人教过你们规矩了。进了宫之后，就把你们宫外的那些臭毛病给我改了。要是有人胆敢作奸犯科，坏了宫里的规矩，那就是辜负了皇上的再造之恩，就是把你们活剐了，也死不足惜。奴才很喜欢海陆的教诲。谨遵教诲，谨遵海总管教诲。正事要紧，开始吧。嗯、快点，快点，快点！都排好队，一个一个来啊！到谁了就赶快进去，别磨磨蹭蹭。海总管可是很忙的。这位兄弟，是你，少跟我套近乎，叫我公公。公公，请问咱们这是要去干嘛呀？蠢货，进宫之前不都被禁过身了吗？现在是海总管亲自验明正身的时候皇帝哥哥不近女色，一定有问题。我这动情丸就差三级了，要用文火细熬。最后一个了，找你已经浪费了一个晚上的时间。若不是名册已经呈了上去，你现在已经是小命难保。多谢，多谢。拖吧。啊？我，人家害羞。害羞。庆生的时候不害羞，这个时候怎么害羞啥呀？嗯，托，呃，我这不是。<笑>
，刀伤未愈，血淋淋的，怕吓着海总管您。哈、嗯、本公公入宫四十余年，什么阵仗没见过，还能让你吓着？怎么？想让本公公亲自动手帮你脱吗？哎呦，海总脱、哎！我哎，刀伤未愈，刀伤未愈啊，海总管！谁三姐？三姐公主殿下。殿下。哎，三姐你跑什么呀？说好的不割的，骗子！我不干了，打死我也不去，我不去。他不去，那我就跟你去了，是不是？我是，我就是三姐。嗯，海公公，你们先出去吧。奴才给公主殿下请安。现在正是给新入宫的小太监验身的时候。公主您金枝玉叶，可别沾了这些奴才们的晦气。嘿，让你出去你就出去，现在立刻马上。可是，你要是敢对公主殿下做出什么大不敬之事，当心你的脑袋！钱从宫外算了双臣八字，好不容易找到的纯阳童子，赶紧的，事儿办完了，好带你出宫。你有文能出宫？当然，难不成你还真想当太监？啊、不<笑>可是人家现在没有啊。我这翻江倒海，连绵不绝呀、啊，公主。尿吧，公主，您看着我，怪不好意思的。事儿真多。一点都不热乎呀！这是因为奴才这两天进宫来体寒，体寒。啊！好有力的臂膀！哇，好清秀的男子！我笑。待朕找到你，看朕怎么收拾你。海总管，这三级搞什么鬼？公主殿下不会出什么事儿吧？参见公主殿下。嗯，这个人本宫主要带走，谁也不许拦着。公主殿下，这恐怕不妥了。我是公主，要个太监有何不妥？可是……我说你这人怎么那么麻烦呀？出了什么问题，本公主担着。三吉，哎，咱们走。好嘞，公主。皇
皇上有旨，宣所有新入宫的太监即刻觐见。皇上的旨意，愣着干嘛？走吧，快，走走走走快点，快快快，快快快。哼，留下也挺好。皇上有令，他要亲自挑选，让一个个进屋。海公公，皇上圣意，我也没办法呀快点儿，到你了。哎。哎冤家路窄。